gente sabe amar La nobleza vive en cada hogar De los sueños nace una razón Ser la voz que encanta el corazón Gente de Pinar, gente de Pinar Mil hazañas, mil historias que contar Gente de Pinar, gente de Pinar Buena gente, así es la gente de Pinar Gente de Pinar, gente de Pinar Buena gente, así es la gente de Pinar Muy buenas tardes, amigas y amigos. Aquí está el colectivo de Gente de Pinar, una producción de la televisión cubana en el occidente de la isla para compartir con ustedes brindando honores, aplaudiendo, ofreciendo homenajes a la gente que ha nacido en este lugar del mundo y que tiene el corazón sembrado aquí. Así que los invito para que en tres tiempos revelemos aspectos de las vidas y de las obras de algunos pinareños que ustedes van a convencerse al final de cuánto valen. Soy Luis Hidalgo Ramos y los invito para que se queden con nosotros. Yo decía, yo tengo que ser maestra, yo tengo que ser maestra. Siempre le digo a los muchachos que ayuden a muchas personas en la vida. ¿Quién va a tomar asiento? Por favor, ayúdalo. En tres tiempos, tres rostros, tres voces, tres corazones. La pasión que tenía por el paraguismo me hizo vencer todos esos miedos. Y al final me llegaste para acá. Pero todavía tú cantas y cantas muy bien. Sí, como fruto. Fui delegada al primer congreso de la federación. Yo fui un intruso en la vida, de, en la vida artística de Colombia. Tú perseguías a Pablo Montañez bueno, hasta obtener la entrevista. Yo salí con una grabadora. Miradas a las palabras. Elsa es una persona muy tenaz. Nacido de, de unas raíces muy cubanas. El profesor Tío Baldi es para mí... Un gran instructor de arte. Y es cierto que un día tú te atreviste a decirle a Rosita Fornés, sí. la paraste aquí en Pinar del Río en una peluquería, sí. y le dijiste, Rosita, yo quiero entrevistarla. Sí, sí, sí porque yo era fanática a, a Rosita Fornés. Y esa tesis yo tenía 50 años. Con 50 años hizo esa tesis y fue el origen o fue la raíz de este proyecto Renacer a la Vida. Por favor, toma asiento. Que vamos 52 cantando. Buena gente, así es la gente de Pinar. Si yo digo Alberto Hernández, ¿lo conocerá mucha gente, maestro? Sí, lo conocen también. Lo conocen por Alberto Hernández, ¿verdad? Pero si digo el Nine, ¿qué no, pasa? Me conocen más. Mucho más. ¿Y qué hace la gente en la casa? Me imagino que así seguramente, ¿no? Seguro. ¿Así? ¿Cómo es el gesto de saludo suyo? Por favor. Ahí está. Símbolo de la pelota en Pinar del Río, símbolo del deporte en todo el país. ¿Cómo se le ocurrió hacer ese saludo que se ha convertido en una especie de identidad para usted, ah. Nine? un poco y ahí se me salían las cosas bien y me salieron bien. Pero le salió natural. Natural. Comenzó de pronto un día a hacerlo y ya la gente se lo pedía. Se lo pedía. Cargabates del equipo de pelota de Pinar del Río. ¿Por cuántos años? Llevo 42 años. 42 años en el equipo de Pinar del Río Pinar del o Río. la trayectoria ha sido mucho más larga. No, bueno, yo estuve con los Juegos Obreros, estuve con los juveniles, los escolares, ahí la IDE. ¿En qué año fue eso? En el 70. En el 70. Y estaba en la IDE, aquí en la provincia de Pinar del Río. Pero usted soñaba con el deporte desde que era niño, practicó algo, tuvo alguna visión de que ese tenía que ser el camino. No, siempre me dediqué a hacer cargabate. Siempre hacer cargabate. Y no será que ahí en sus sueños estaba el hecho de ser pelotero, ¿no? No, 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 no lo voy a ¿Por qué cargabate? ¿Cómo conoció ese trabajo? ¿Cómo llegó a él? ¿Qué lo atrajo de esa labor? Empecé con los Juegos Obreros, con Roberto Concepción, Antonio Duarte, José Calleja, ahí me dediqué a eso. ¿Pero qué era lo que más le gustaba? Sé que acababa. De... Sí, pero dentro de la labor que usted hace, ¿qué le gusta más? ¿Estar dentro del equipo, apoyarlos, preparar las condiciones no, técnicas? Sí, no tengo que preparar las condiciones técnicas, las pelotas, los bates para las prácticas. Ha vivido durante todos estos años momentos inolvidables del deporte cubano, ¿no es así? Y yo le decía fuera de cámara... Elíjame uno. Y usted me dijo, no, eso es imposible porque son muchos. Son muchos. Pero cuénteme algunos de esos momentos mejores, ¿cuáles han sido? No, cuando el equipo quedaba campeón, el lugar es bueno. Ese ha sido el mejor momento siempre. Sí. Y eso se ha repetido. Sí. ¿Qué siente su corazón cada vez que el equipo de Pinar del Río es campeón? Estamos todos orgullosos. 
se pone orgulloso, se le cierran los ojitos, sí. le brillan los ojos. Usted es un hombre de pocas palabras, me lo advirtió también antes de comenzar la entrevista. Sí. ¿Qué no podría quitarle a su vida, a su vida en el deporte? ¿Qué no le quitaría? No, no, no. no le quitaría nada. No, 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 no. La dejaría enterita. Entera ahí. Pero no ha tenido algún momento de malestar, de sentirse tal vez decepcionado, de decir esto no lo voy a continuar. No, no, tranquilo ahí, yo tranquilo. A la pelota estoy tranquilo. ¿Siempre tranquilito? Sí, tranquilo, a cualquiera da un impacto. <risa> ¿Es usted un hombre jocoso? ¿Cómo se lleva con la gente? No, no, uno todo. Para mí uno solo. ¿Uno solo? ¿Con todo el mundo? Todo el mundo. ¿Cómo es un día en la vida de un cargabate? ¿Qué hace usted por la mañana cuando se levanta, practica algún deporte, se entrena? ¿Cómo hace para poder asumir no, no, el día? No, no, lo que hago es una cumplir y eso. ¿Nada más? Nada más. ¿Nunca ha bateado? No, no, no. ¿Nunca ha lanzado una pelota? No. Algunas veces que para enseñar a tocar, los bolas, a tocar la pelota a los muchachos, me paro ahí Toco la bola, a pesar de mí me voy. Pero eso es un momentico nada más un por momento, equivocación. Un momento, un momento, un momento nada más. <risa> ¿Por qué no se ha decidido nunca pisar el terreno y ser deportista? Nunca se atrevió, ¿por qué? Nunca, nunca. No, no, no. ¿Pero por qué? No me gustaba. No le gustaba. Los cargabate, suyos de cargabate. Cargabate nada más. ¿Y usted ha ido preparando el relevo? ¿O no hay, tiene hay sustituto? Hay relevo, hay relevo, sí, sí, relevo hay. ¿Relevo hay o no lo hay? Lo hay lo Por hay. ahí están diciendo que no lo hay. Lo hay, lo hay, hay relevo. Lo hay ¿Cómo, relevo. Usted, ¿Cómo usted podría hacer con un joven para que también se enamorara de esa labor que es tan necesaria? No, no hay relevo, está Fran. ¿Y tiene la misma pasión que tiene usted por ese trabajo? No, no, no. no, no, no. Usted es único con su pasión, ¿verdad? Sí. ¿Pudiera concebirse un equipo sin un cargabate bueno? No, el equipo siempre debe tener un cargabate bueno. ¿Por qué? que trabaja mucho las mallas, las pelotas, los bates. Y eso usted lo hace constantemente. Sí, sí. Yo le preguntaba cómo es un día en la vida suya. ¿Qué hace por la mañana? ¿Qué hace por la tarde? No, no, todo el trabajo ahí, sí. Todo el tiempo lo mismo en el entrenamiento que cuando tienen que salir al terreno a competir. Sí. Así mismo, ¿verdad? Sí. Usted me decía que traía un invitado, alguien que quiere hablar sobre usted. ¿Quién Gira es ese hombre? Preséntelo. Giraldo Iglesias. Giraldo Iglesias, también un hombre conocido, sí, ¿verdad? Sí. Vamos a recibirlo con el aplauso de todos los que estamos aquí en el estudio, porque usted maestro también lo merece. Bienvenido y tome asiento. Usted me decía también fuera de cámara, el Nina no habla mucho, pero haciendo su labor ha sido tan bueno que había que tenerlo aquí, ¿no? Así mismo. Cuénteme ¿no? sobre él. Manuel es muy preocupado con el lío de preparar la pelota, los bates, la malla, y con la batera siempre tiene un cuidado, es un fenómeno. ¿Usted cuántos años hace que lo conoce? Bueno, somos de San Luis hace... desde que nació. ¿Desde el municipio de San Luis? ¿Usted sí. lo conoce desde entonces? Sí. ¿Usted nació en San Luis? Sí. ¿Verdad, maestro? ¿Usted nació en San Luis? San Luis. ¿Qué significa San Luis para usted? Se emociona y se le van las palabras al hombre, <risa> indudablemente. El municipio de San Luis yo sé que vive dentro de su alma. Sí. Porque a veces no hacen falta palabras, a veces con la expresión de la gente... Se sabe lo que quiere decir. ¿Qué le ha aportado él al deporte de Pinar del Río y al equipo desde su punto de vista? Ha aportado casi todos los campeonatos que hemos ganado. ¿Eh? Eso es aporte de, del esfuerzo de él. Con la pelota que hay que... Él la, la integra y le hace de todas esas cosas. Y las cuida mucho para que los niños, no, la gente la grada, no le lleven las pelotas. Es muy cuidadoso por esa parte. ¿Usted lo considera un hombre obsesivo con el deporte? Sí. Y es cierto que usted ha tenido sueños cuando están perdiendo y cuando están ganando. Sí, 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 yo tengo sueños. Pero sueños para adivinar que van a ganar o que van a perder no, o no. Que vamos a ganar, que vamos a ganar tu tiempo. Siempre que van a ganar. Que vamos a ganar. ¿Y tiene pesadillas cuando pierden? Claro. Da saltos en la cama y todo. Sí, me levanto, me levanto. Me levanto me se levanta de noche, insultado. No se faja con los peloteros no, nunca. No, no, nunca, nunca. Nunca. Me los respeta y a usted los respeta mucho respeta también. Y me quieren. ¿Qué usted quisiera resaltar en este programa sobre él? ¿Qué le quiere decir en el programa? No, no, que siga, que no se, que no se retire del de béisbol, que siga trabajando como va para seguir obteniendo la victoria que tiene Pilar de Río. ¿Usted también lo llamaría una gloria deportiva nuestra dentro del mundo de la pelota dentro de Pinar? Pues cómo no, sí, cómo no. Y vamos a darle entonces un aplauso grande en nombre de Pinar del Río, que lo ha visto tantas veces luchando con su equipo, sacándolo adelante y llevándolo a las mejores posiciones. 
Muchas gracias por haber estado aquí. Habló cantidad. Sí. Con, otro, con otro entrevistado así no me hace falta programa. Está bien. Bueno, <risa> quédense sentados, quédense sentados que viene un separador y luego van a entrar los demás invitados. Muchas gracias por estar aquí con nosotros. Los felicito de todo corazón por ser un hijo ilustre de esta región pinareña. Seguimos con más gente de Pinar. Gente de Pinar. Los pinos van escoltando el río entre las montañas. Pero incluso en una provincia es posible triunfar como has triunfado tú siendo tan joven. Yo creo que se puede. Gente de Pinar. Comencé mientras hacía licenciatura en Cultura Física porque también estuve como atleta. Firma tiene guardia. ¿Los quieres a todos? Sí, y nosotros sí, sí. te queremos a ti mucho también. <risa> Un beso grande. Te llevas mal creo que con él, ¿no? Porque me dijiste, si él no viene, ¿quién va a hablar mal de mí? Eh, sí. Es así, sí, eso sí. es cierto. A cualquiera que quiera aprender algo de artesanía, yo se lo enseño. Y las años, mil historias que contar. Y esa búsqueda de la verdad me condujo a desmentir muchas cosas que, que, que se decían de Martín. Relanzar la vida significa gran parte de nuestra vida. Buena gente, así es la gente de Pinar. Yo espero que Eduardo Cecilia hable un poquito más. ¿No es así? Seguro. Tú sí hablas bastante, sí. ¿verdad? O usted, doctor. Sí. Aunque tenemos confianza suficiente también para tutearlo. Claro. Pero como médico que es, como figura joven de la medicina en Pinar del Río, lo recibimos en este programa. ¿Cómo te sientes? No, yo me siento bien. Muchas gracias. Agradecerle al colectivo de Telemina por la invitación y a, a usted por ser tan, tan gentil y tan amable en acogerme en estos momentos. Por supuesto que sí. Vamos a hablar con este doctor que es muy joven aquí en Pinar del Río, pero que ya tiene una historia escrita y vamos a conocer por qué. ¿En qué momento optó por este camino de la medicina? ¿Qué fue lo que le llamó la atención de esta labor científica tan importante para Cuba? El arte de salvar vidas el arte de, la, de, de, de profesarles bien a la humanidad, yo creo que eso es una cosa que la medicina lleva a su máxima presión. Es una cosa que uno primero debe sentirla para poderla ejercer. Y el agradecimiento de las personas cuando le curas alguna afección o cuando te preocupas por ello, eso no tiene, no tiene, no tiene precio y es de vocación. No es de oficio, es de vocación y eso nace. Yo Hablar que... contigo dos palabras significa conocer a una persona enamorada de su labor, una persona obsesionada, estudiosa, trabajadora. La verdad que se te ve todo el tiempo muy dedicado. Eres un hombre de pasiones. ¿Eso es muy importante a la hora de ser médico desde tu punto de vista? Claro. Eh, no se puede ver un paciente solo. Como, como, un enfermo, como, un, como un paciente enfermo, hay que verlo como todo, en contexto, en la familia, en la comunidad, hay que verlo con ese enfoque integral que necesita ese, ese individuo para llegar a su diagnóstico, para complementar su enfermedad, para decir si se puede tener en si se puede diagnosticar, si se puede curar, o sencillamente debe remitirse o debe seguir otro curso, desde el punto de vista diagnóstico, desde el punto de vista clínico, desde el punto de vista terapéutico. La graduación tuya fue como médico general integral, o sea, como MGI, no, ¿es mi así? Mi graduación fue como doctor en medicina, el 22 de diciembre del 2022, allá en la universidad. Sí, pero después hiciste la especialidad. La estoy haciendo. La estoy estás en el, haciendo. Estoy en el segundo año de la especialidad de medicina familiar, eh, curso hoy en el Policlínico eh, Universitario Luis Augusto Tuncio Lima y radico en un consultorio de acá de reparto Camilo Sin Fuego, comúnmente conocido como Viamil. ¿Y por qué te llamó la atención el hecho de ser MGI o médico de familia o médico familiar? Diciéndome tú, como me has contado, que esta es una disciplina extremadamente compleja, porque lo quieras o no, mezcla otras. Claro. A ver, la medicina familiar, como bien lo, lo, lo habías dicho, es una, una especialidad que integra varias, varias especialidades, pediatría, ginecología, medicina interna y geriatría, dentro de otras más. Todos sabemos que durante mis años de formación, todos no lo saben, pero bueno, durante los años de formación mío en la universidad estuvo marcado por la pandemia de COVID-19, donde se, pasaron mucho, se pasó a la modalidad a distancia. Se perdió hasta cierto punto ese vínculo que existía con el paciente. Eso y, me imagino que fue extremadamente claro, difícil para ustedes, claro, claro. incluso desde el punto de vista del intercambio con otros médicos. Fue también un cambio total en el mundo para todas para las personas. Todas. La, la humanidad se paralizó prácticamente. Exacto. Y entonces, eh, digamos que esta especialidad, como tiene tanta integración, como tiene tan, in, intervienen en ella muchas especialidades, entonces permiten fortalecer, reforzar, calzar, hasta cierto punto los conocimientos que durante el pregrado, la formación universitaria, quedaron un poco tendidos, por decirlo de alguna forma, quedaron un poco endebles, no se solidificaron propiamente. Pero cuando llegaste a la práctica fue cuando te diste cuenta de verdad de lo importante que era esto, de lo necesario, de la labor imprescindible del médico de la familia hoy en la sociedad cubana. 
Es médico de la, de la familia, o comúnmente se le conoce internacionalmente, el médico de la protección comunitaria, es ese médico que tiene a cargo de sí la responsabilidad o la salud de una población. Hoy estamos hablando que el médico de asistencia tiene a cerca de 800 a 1000 habitantes bajo su responsabilidad, bajo su abanico. Se ve eh, hoy para muchos colegas, para muchas personas, él se, eh, ve al médico de familia como ese médico que solamente atiende gestante y embarazada. Va más allá de eso. Va de la integración, como te decía al principio, de los factores biológicos, familiares y sociales y los factores comunitarios para poder diagnosticar, llegar a, para poder diagnosticar, tratar, incluso de discernir las características de ese paciente que te permiten a ti decir, está enfermo. No está enfermo, pues sencillamente tiene un problema. ¿Cuán complejo es poder atender a tantos pacientes, atender una comunidad completa y hacer tantas labores como lo estás haciendo ahora? Que lo mismo estás en un policlínico que has tenido que irte a Mantua, a las zonas más intrincadas. Este ha sido el desafío mayor que has vivido hasta este momento. Hasta este... Quiero saber si, si es así. Hasta este momento sí. Eh, en esta misma fecha, pero del año pasado, hubo que hubo necesidad de la Dirección General de Salud aquí de la provincia de cubrir ciertas, ciertas posiciones en Mantua por la, toda esta salida de los compromisos internacionales. Y bueno, partimos para allá de aquí de, del municipio de Vinal de Río, en la primer, primer grupo, interés, primer grupo, una doctora de Tuncio Lima y otro de Pedro Borra, y bueno, estuvimos allá cerca de 15 días, brindando la asistencia a la, a la población mantuana, que bastante que nos agradecieron, que por cierto quiero mandarle un saludo a toda esa población que nos acogió como si fuéramos hijos de ellos, sin pedir solamente nada acá. Pues aquí lo tenemos en el programa precisamente amigos y amigas de Mantua para que vean que estamos reconociendo la labor de esta gente que da el paso al frente ante cualquier tipo de situación. Pero yo te preguntaba por la complejidad de atender a tantos pacientes a la vez. ¿Cómo enfrentas esto siendo tan joven cuando la mayoría de la gente espera que el médico que llegue a la casa sea alguien más experimentado? Este, tuve que chocar con eso. Más cuando mi formación estuvo siempre marcada por un especialista, un tutor, el doctor Rolando Santaya. Eh, siempre he tenido que lidiar con eso, pero eso, con lidiar con esa, con esa brecha, con ese, con, ese, con ese muro. Pero uno lo sortea. Porque la sistematicidad, el trabajo día a día, la consagración. Eso no, y eso. demostrarle al paciente que de verdad sabes, que, de verdad que sabe. lo puedes curar, claro. que te preocupa, que estás con él. Sí. El momento de mayor felicidad siempre yo me imagino que sea cuando curas a alguien. Claro. Ese, ese momento, esas gracias que te transmite esa, ese paciente no tiene, no tiene precio. ¿Arrepentido de algo? Hasta ahora de nada. ¿Feliz de hacer esta profesión en Pinar del Río? Si hubiera, si hubiera tenido la oportunidad, lo hubiera escogido. Eso se debe, porque hablas de salud hasta por los ojos. Se te sale la luz a través de la vista hablando de tu trabajo. Yo te felicito Gracias. por estar haciendo esta carrera en Pinar del Río y en nombre de toda esa gente de Mantua a la que tanto has ayudado, pero también de la ciudad de Pinar del Río, te agradezco con el aplauso de nuestro colectivo en nombre de esta provincia. Aplauso dedicado a toda la gente de Pinar que vive, que trabaja y que se esfuerza, que lucha contra muros para poder seguir saliendo adelante. Gracias. Felicidades. Gracias. Gracias por estar aquí. Vamos con más. Es una posibilidad de también desarrollar la vacuna terapéutica cubana. Y las años, mil historias que contar. Gente de Pinar. O sea, que al pinareño sí le gusta el son. Sí, le gusta el son. ¿Y sí, el son que son. se cultiva aquí? No, sí. Eso, eso indiscutiblemente... Hay gusto por eso. Ascender en la escala docente, sí, aspiré siempre y traté. Eso nació conmigo, pero lo aprendí con los maestros que tuve aquí en la vida. En las madres, que es un puntal fundamental dentro del desarrollo del proyecto. Esta compañera tiene incluido dentro de su elenco dos niños de, de enseñanza especial. Puedo decir en este programa públicamente que a Pachi le debo toda mi formación. Es un deporte que por su peligro, eh, requiere de demasiada preparación. Para ellos todo es amor. Yo siempre había querido hacer voces porque me encanta cantar desde que tengo uso de razón. No regreso más hasta el 2000 cuando el premio de cubaneo que me, que me descubre. Siempre en las alturas somos, nos dicen que somos un poco locos, pero somos muy cuerdos. Ser maestro es conservar en el corazón un pedacito de niñez. Y el cierre con Clian, un nuevo dúo para Pinar del Río, con Lian y con Carlos. Bienvenidos al programa. ¿Cómo Muchas están? Gracias. Un agradecido de estar aquí y compartir esta experiencia con ustedes. Y nosotros muy contentos también de tenerlos porque son artistas muy jóvenes de Pinar del Río que han decidido comenzar a contar esta historia por aquí por Vuelta Abajo, a contarla y a vivirla sobre todo. Pero son herederos de artistas. Sí. ¿Por qué digo eso? ¿Qué pasa entre los pentagramas y los pinceles en tu vida? Eh, a ver, eh, desde mi niñez, eh, mi papá, que es, que es pintor de artista plástico aquí en la provincia, eh, quería que me, me cantara por el arte de las, las artes plásticas, pero ¿qué pasa? Que ya me decanté por la música, ya es, es que descubrí mi pasión en la vida. Yo intenté, pero 
Decía, no, no pudiste no, ser mi... pintor como Banasco, tu papá. Exactamente, es que no lo sentía, ¿sabes? No lo sentía. Decía, yo sé que, 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 que mi vida está en las artes, mi talento está en las artes, pero es por la música. Y mi papá insistió. Es que eres músico frustrado, ¿sabes? Sí, yo lo sé, lo sé. Yo sé que él canta y todo. Lo hemos traído a programas de televisión a cantar, a pintar y a cantar y todo eso. Pero vale la pena que cada uno siga su camino, ¿verdad? Sí. Y que cada uno sea feliz y realizado haciéndolo. Y en el caso tuyo, ¿la herencia por dónde viene? Por el padre mío, mi abuelo y demás familiares. El padre mío es bajista, aquí conocido en Piñas de Río. Y mi abuelo, Tony López, cantante. Y de ahí donde viene todo. Hasta cantantes, músicos, ¿cuán feliz está la familia de ustedes? Sabiendo orgulloso. que están siendo una especie de herederos que han llevado adelante la tradición. ¿Orgullosos, dices tú? Sí, sí, están muy orgullosos. Muy agradecidos. Y nos, nos han apoyado, o sea, gracias a mi, a mi papá, a mi familia, al apoyo, he podido lograr muchas cosas. Del des, mismo desarrollo personal hasta lograr las pequeñas cosas que he ido logrando hasta ahora. Que no son pocas, porque ellos, siendo muy jóvenes, apostaron por la música lírica. O sea, se fueron a la Escuela de Canto Lírico de Pinar del mm. Río que dirige el maestro Francisco Alonso, de lo cual hemos hablado mucho en televisión. Pero, ¿por qué, si ustedes fueron a la Escuela de Canto Lírico, ahora están apostando por un proyecto que se va a la música popular, que se va al pop, a las fusiones, a la música más contemporánea? ¿Por qué? Eh, en la Escuela de Canto Lírico nos sirvió, o sea, nosotros estamos muy agradecidos de cursar esa escuela porque nos preparó grandemente y estamos muy agradecidos de por vida con esa escuela. Pero tenemos nuestros gustos personales y queremos lograr algo con ellos, como ellos. Queremos emprender, ¿sabes? Hacer un proyecto personal y lograr crecerlo. O sea, con eso tenemos sueños, tenemos metas que queremos lograr alcanzarle. Entonces, trabajamos diariamente, constantemente, para conseguir un desarrollo personal y llegar a esas metas. Eso es excelente, me parece. En el caso tuyo, piensas igual que él, sí. yo supongo, porque en un juego tiene que sí, haber armonía. Sí. Y no, en el piano, en mí, porque yo no sé tocar el piano, y el canto, más actuación, que nos ha ayudado mucho. Todo eso te lo dio la escuela de sí, canto lírico. Sí, Pero esto que están haciendo no se ve un poquito como traicionar aquel camino que ya traían, ¿o no? No lo creo. No, no creo, ¿sabes? Es que digamos que, es que la música es un arte tan que expande, ¿sabes? Tan extenso que... Yo tanto me veo cantando lírico, pero cantando cualquier, ¿sabes? Cualquier género, ¿sabes? Porque es que... ¿sabes? No te quieres encasillar en nada. ¿Sabes? Y... Aquí en Pinar del Río la música lírica tiene seguidores, porque la compañía de teatro Ernesto Lecuona ha demostrado en sus espectáculos que hay un público interesado. Pero ustedes han probado ya que tienen un público también interesado en hacer, en escuchar la música que ustedes hacen. Estamos sí. trabajando en base a ello. O sea, sí. presentándonos en las escuelas, universidades, compartiendo nuestra música para redes sociales y haciendo más contenido para llegar a más personas. ¿Quiénes componen para este proyecto que están haciendo para el dúo CLIA? Ambos. Ambos, Ambos son autores. Sí, eh, yo soy arreglista, eh, toco el piano, canto, el arreglista en la guitarra. Pero hacemos nuestras propias letras, nuestras producciones también. O sea, hemos creado un espacio para producir nuestra propia, nuestra propia música. Y entonces, en cierto motivo, como que nos hemos preparado en una gama amplia, porque uno cuando empieza de un proyecto tiene que saber hacerlo todo, ¿saben? Por lo menos en un principio. Y tenemos claro eso. Al menos por la estética que traen, se puede suponer que hay algo de rock por ahí, que hay algo de rupturas con lo tradicional. ¿En qué consiste exactamente el proyecto Clean? Es como un proyecto de pop rock alternativo. Dian viene más de la parte del pop y yo vengo del rock. Hicimos esa fusión y tenemos nuestro primer videoclip, Listen the Night, que ahí está, en cuenta esa fusión del pop con el rock. ¿Cómo hicieron este primer videoclip en una provincia donde se supone que no se produce tanto videoclip? Eh, hablamos con, con Darío Monte, que fue... Yo estuve una vez aquí, cuando la serie de 11-11 que es una web serie que estuvo aquí en Pinal, que fue bueno, todo su álbum en su momento. Sí. Este, el director, el caro, o sea, acá en cámara, eh, bueno, yo me llevé con todo el equipo, o sea, me, los conozco. Entonces, aproveché el talento que tiene ese muchacho. Y lo quisiste unir a todo esto que estás haciendo. A todo haciendo? esto del videoclip. Entonces, su visión de artística me, me encanta. Y entonces dije, bueno, tengo que trabajar contigo. Quiero que tengo esta idea, quiero que, la, que me ayude a desarrollar esa idea. Y así lo pudieron hacer. Así. ¿Qué va a pasar a partir de ahora con este género que están cultivando, con este formato de dúo, con este trabajo en sentido general en la provincia pinareña. Para comenzar, ya sabemos que están en diferentes espacios alternativos, digamos. Mm. Pero, ¿cuál es la aspiración? Eh, la aspiración que tenemos es llegar a más personas, conectar con nuestro público y que se sienta identificado con nuestras canciones, nuestras vivencias. Por ejemplo, nuestro próximo sencillo, Seventeen Forever, que es una canción de una experiencia mía personal, más que mía que de Lian que yo le conté ese sentimiento extraño mucho a veces del pasado 
Y es una canción muy emocional que pienso va a conectar con la gente esa. Porque, y demás. O sea, reúne una historia de la misma adolescencia, de lo que es pasar de la adolescencia a un, una etapa más adulta. Y entonces todo ese rollo, esa, esos sentimientos acumulados y toda esa, esa vida, ese de desarrollo personal, se ve plasmado en esa canción. Entonces yo les deseo muchos éxitos. Y sobre todo gracias por haber escogido a Pinar del Río como escenario para hacer esta labor que ahora es una labor debutante, pero que seguramente de aquí a un tiempo tendrán la madurez suficiente para conquistar el éxito. Muchas gracias. Se Muchas lo deseo al menos y les damos este aplauso en nombre de Pinar del Río. ¿Por qué Pinar del Río? ¿Solo porque nacieron aquí? Eh, ay, nas, eh, nosotros somos aquí, nacimos en Pinar del Río, pero siempre uno quiere hacer relucir la, o sea, el lugar donde nació. Entonces, haciendo relucir el lugar donde nacieron, escriben ellos su carrera. Termina gente de Pinar. Hasta la semana que viene. Mucha gente grande en este lugar del mundo. Gente de Pinar, gente de Pinar, mil hazañas, mil historias que contar. Gente de Pinar, gente de Pinar, buena gente, así es la gente de Pinar. Gente de Pinar, gente de Pinar, buena gente, así es la gente de Pinar.